আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিইল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাকফিহি ওয়া নাফসিহ সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী পূর্ববর্তী ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে আজকে একটা আমরা বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব সে বিষয়টি হচ্ছে যে ফিতরা প্রসঙ্গে এখন রামাদান মাস চলছে আমরা ফিতরা প্রসঙ্গে আলোচনা করব যে ফিতরা কি দিয়ে দিতে হবে তো আমাদের যে মতামত আমরা ব্যক্ত করে থাকি আমরা ব্যক্ত করি এইভাবে যে বিশেষ করে ফিতরাটা আদায় করতে হবে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে এবার সে বুখারি জাকাতুল ফিতের অধ্যায়ের পনেরোশো তিন থেকে পনেরোশো নয় নম্বর হাদিস সুনান আবু দাউদ ষোলোশো পাঁচ থেকে পরপর হাদিসগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় তো এতটা সত্ত্বেও বেশ কিছু আলেম ওলেমা তারা আহলে হাদিসদের উপরে একটু সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করেছে এবং তারা বলতে চাইছে যে যদি ফিতরা আদায় করতে হয় সেক্ষেত্রে কেউ যদি মানে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করে এটা তাদের নিকটেও যায়স তবে তারা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে তারা বোঝাতে চাইছে যে খাদ্য দ্রব্য চাইতে যদি আমরা টাকা পয়সা দিই এটা অধিকতর উত্তম এটাই ভালো বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তারা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এই কথাগুলো বলছে এবং এর পক্ষে তারা কিছু পবিত্র করা কিছু হাদিস থেকে তারা দলিল উপস্থাপন করছে আমাদের জানা মতে চারখানা দলিল আমরা পেয়েছি বিভিন্ন আলোচকদের মুখ থেকে যে চারখানা দলিল উপস্থাপন করেছে ফিতরা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এবং আমি তাদের দলিলগুলো দেখে বুঝতে পারলাম যে তারা মূলত দিনকে রাত করার চেষ্টা করছে রাতকে দিন করার চেষ্টা করছে অনেকটা এমনটা যে জল খাবারকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করছে খাবার জল কিন্তু মনে রাখবেন স্রোত মন্ডলী যে জল খাবার আর খাবার জল দুটো পার্থক্য আছে জল খাবার মানে যেটা সকালে নাস্তা খাবার জল মানে এমনি পানীয় জল ছেলে মেয়ে আর মেয়ে ছেলে দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে শুধু শব্দ এ সাইড থেকে এ সাইড নিয়ে আসা আর এ সাইড থেকে এ সাইড নিয়ে এসে তাই এমন কাজ করছে ছেলে মেয়ে মানে কি মানে একটা ছেলে একটা মেয়ে আর মেয়ে ছেলে মানে একটা মেয়ের কথা বোঝানো হচ্ছে ঠিক একই কথা দলিলগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তারা এই কৌশলটাকে অবলম্বন করেছে বেশ কিছু আলোচকদের আজকে আমরা আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করব যারা এই বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং বিশেষ করে আহলে হাদিসদের বক্তৃতাকে খণ্ডন করতে গিয়েছে বিশেষ করে মুক্তি রেজওয়ান রফিকি এবং রেজাল করিম করিম আবরাদ নামে দুজন দেওবন্দি হানাফি আলেম ডক্টর জাকির নায়েক আব্দুর রাজাক বিন উসুফ এবং মুজাফফর বিন মোহসেন হাফেজাহুল্লাহ এদের বক্তৃতাকে খণ্ডন করে তারা ভিডিও রেকর্ড করেছে আমি দেখেছি তার ভিডিওটি আমাদের আলোচনা কেন কারণ হচ্ছে এটা যে তারা আহলে হাদিসদের আলেমদের এই বক্তৃতাকে খণ্ডন করেছে খণ্ডন করে ভিডিও রেকর্ড করেছে তাই আজকে আমাদেরকে পাল্টা অ্যান্টিভেনাম জবাব দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি এবং দেখব তাদের যে দলিল দেওয়ার যে কৌশল আসলে দলিল কিভাবে দিচ্ছে আসেন প্রথমত আমরা তাদের কিছু ভিডিও ক্লিপস আমরা দেখি তারপরে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা শুনবো প্রথমে আমি যার আলোচনা দেব সেটা আল্লামা অলিপুরি একজন বাংলাদেশের আলোচক তারপরে মুক্তি রেজন রফিকি তারপরে মুক্তি রেজল করিন আবরার এই তিনজনের আলোচনা শুনিয়ে তারপরে তারপরে তার দলিলগুলো বিশ্লেষণ ইনশাল্লাহ আমরা করব আসেন দেখি তারা কি কথা বলে আমরা স্ক্রিনটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তাদের আলোচনার স্ক্রিনটা আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি এ হচ্ছে আল্লামা অলিপুরি সাহেব আলোচনা জি আমাদের আল্লাহ অলিপুর হিসাবের কথা গেল এবার মুক্তি তেরিজন রফিকি আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ মুজাফফর বিন মোহসেন মতি রহমান মাদানি কাজী ইব্রাহিম ডক্টর জাকির নায়েক তাদের সকলের বক্তৃতাকে খণ্ডন করে একটা ভিডিও রেকর্ড করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি জাস্ট তার দলিলগুলোই দেখাবো সারা দুনিয়ার মানসিক গুণাগার যারা বলে থাকেন যে টাকা দিয়ে সৎকাতুল ফিতের অর্থাৎ ফিতরা আদায় করা যায় না তাদের ব্যাপারে বুখারি শরীফ থেকে এগারোশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস যেটা প্রথম বাড়িতে তিন নম্বর খন্ডে হাদিসটি এসছে রসুল্লাহ 
मुफ्ती रिजल कर दान कर जबाल अपना तर मुख अनुवाद शुने से शुद्म कथा बार दलिल दिए कथा बो तो प्रथम कथा मन रखबें ता ए दलिल पेश करार एक जुक्ति पेश कर इमाम आबानी पर मल्ला दलिल तरह जुक्ति हे एटा जो मानुष के जी अपनी मैं खाद्य द्रव्य दें तो जो सबा जो खाद्य द्रव्य दे फित्रा एट मोटामुटी तो एक बाईते तेल अनेक हो जाए तो क्षेत्र में मानुष खाद्य द्रव्य नहीं कि कर प्रयोजन जमा कपड़ी जमा इबादत सब्यस्त कर 
বা তাও কি ফি চলে না পরিবর্তন চলে না একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন যদি বাংলাদেশে হোক ইন্ডিয়াতে হোক বা পাকিস্তানে হোক বা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে মুসলিম যেখানে আছে কুরবানি ঈদের সময়তে প্রচুর পরিমাণে মাংস গরিব মিসকিনের বাড়িতে জমা হয়ে যায় এমনকি এক মাস দু মাস পর্যন্ত তারা খেয়ে শেষ করতে পারে না সকলের বাড়িতে প্রচুর মাংস হয়ে যায় অনেক জায়গাতে দেখা যায় মাংস নষ্ট পর্যন্ত হচ্ছে এখন যদি কোনো মৌলানা সাহেব মুফতি সাহেব যদি বলে যে কুরবানির সময়তে তো প্রচুর মাংস তো নষ্ট হয়ে যায় বা একটা গরিব মিসকিনের বাড়িতেও প্রচুর পরিমাণে মাংস হয়ে যায় তো এত এত মাংসের প্রয়োজন নেই এক্ষেত্রে এবার করা যাক কি যে আমরা কুরবানি দেব না আমরা কুরবানির টাকাগুলো গরিব মিসকিনকে ভাগ করে দেব বা সে কুরবানির টাকা দশ হাজার হোক বা বিশ হাজার হোক এটা একটা অংশ গরিব মিসকিনকে দিব একটা অংশ প্রতিবেশীকে দিব একটা অংশ নিজে রেখে দিব এইভাবে কি পরিবর্তন চলবে সকলে অক্ষমত যে না এভাবে ইবাদতে কোনো তাও কিবি চলে না তো আমরা সেখানে বলতে পারি যে মাংস নষ্ট হচ্ছে ফালতো দেওয়ার দরকার কি টাকা দিয়ে দেবো ওর যদি এক কেজি মাংস লাগে এক কেজি কিনে নিবে যদি জামা কাপড় লাগে জামা কাপড় কিনবে যদি সবজি লাগে সবজি কিনবে যদি পোশাক লাগে পোশাক কিনবে কুরবানির ক্ষেত্রে যেমন তাও কিবি চলে না ঠিক বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম সাহেব খারি জাগাতুল ফিতার অধ্যায়ের পনেরোশো তিন চার পাঁচ পর পর হাদিস বর্ণনা করেছেন যে তো আম খাদ্য দ্রব্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে জাগাতুল ফিতের তিনি আমাদের উপরে বিধান আরোপ করেছে অতএব আমাদেরকে বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্য যেহেতু পৃথিবীতে মজুদ আছে এবং অ্যাভেলেবেল সেক্ষেত্রে বিশ্বনবীর সুন্নাতটাকে পালন করায় এটা সর্বাধিক উত্তম অমা তাকুম রসুল অমা নাহাকুম আনহুফানাহু যে রসুল্লাহ তোমাকে যেটা দিয়েছে সেটাকে গ্রহণ করে নাও আর যেটা তিন দেয়নি সেটা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে সুরা হাসার সন উনষাট আয়াত নম্বর সাত তাই তারাও স্বীকার করছে যে বিশ্বনবী তিনি ফিতরা আদায় করেছেন এবং তিনি আদেশ দিয়েছেন কি দিয়ে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে স্বীকার করার পরেও তারা নিজেদের যুক্তি দিচ্ছে যেটা যুক্তিটা একদম লজিক্যাল ফেলাসি যেটা কেবল একটা কুযুক্তি এই কুযুক্তি দিয়ে বিশ্বনবী সুন্নাকে পরিবর্তন করা উচিত নয় আসেন তারপর তার সহিহুল বুখারি থেকে একটা দলিল দিয়েছে যেখানে তারাই অনুবাদ করেছে তবে মনে রাখবেন সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী তারা যে হাদিসটা পেশ করেছে আপনার ভাবছেন সেই বুখারি থেকে হাদিস আসলে এটা সেই বুখারিতে সনদ সহকারে হাদিসটা নেই এটা তালিকা হিসাবে ইমাম বুখারি অধ্যায় রচনা করেছে আর এটা দিয়ে তারা দলিল পেশ করছে ইমাম বুখারি কিতাবু জাকাহ এ অধ্যায় রচনা করার পরে তিনি একটা অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন যে পর্ণের জাকাত যে পণ্য দ্রব্য দিয়ে জাকাত আসলে মজবিল জাবালের যে হাদিস এটা ফিতরা প্রসঙ্গে নয় এটা ফিতরা প্রসঙ্গে নয় এটা জাকাত জাকাত প্রসঙ্গে কিন্তু ওরা ফিতরার মধ্যে এসে লাগিয়ে দিল আশ্চর্য আসেন তাদের যেই দলিল তারা দিয়েছে এটার অনুবাদ আমরা পড়ি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কি অনুবাদ করেছে বলছে যে তাউস রহিমাহুল্লাহ একজন তাবেই মজবিল জাবাল রদিল একজন সাহাবি এই দুজন প্রসঙ্গে যে তাউস বর্ণনা করছে মজবিল জাবাল রদিল আনু ইয়ামান বাসীদেরকে বললেন তোমরা জব ও ভুট্টার পরিবর্তে চাদর ও পরিধি ও বস্ত্র আমার কাছে জাকাত জাকাত স্বরূপ নিয়ে এসো ওটা তোমাদের পক্ষেও সহজ এবং মদিনাই নবী করিম সাল্লামের সাহাবিদের জন্য এটা সহজ এবং উত্তম তার মানে বোঝা গেল ইমাম বুখারি এটা দিয়ে তিনি ফিতরা সাব্যস্ত করেননি এই এই তালিক দিয়ে এই আশারটা দিয়ে ফিতরা সাব্যস্ত করেননি এটা দিয়ে তিনি যা কাজ সাব্যস্ত করেছে দুই নম্বর যদি এটা ধরেও নি যেটা তারপরেও এটা হচ্ছে ইসের প্রসঙ্গ হচ্ছে যে ফিতরা প্রসঙ্গে তারপরে এখানে টাকার কথা নেই এখানে হচ্ছে কি জামা কাপড় পরিধ বস্ত্রের মাধ্যমে আদায় করেছিল তো দুটো দিক থেকে তাদের এখানে কোনোভাবে দলিল নয় ইমাম বুখারি প্রথমে এটা জাকাত সাব্যস্ত করেছে এটা ফিতরা নয় তারপরে ইমাম বুখারি দুই নম্বর তিনি এটা হাদিস সনদ ছ করে নিয়ে আসেননি এটা তালিকাত হিসাবে নিয়ে এসেছে তিন নম্বর এখানে টাকার কথা নেই এখানে আছে কিসের কথা এখানে আছে পরিধেয় বস্ত্রের কথা কিন্তু এখান থেকে পরিধেয় বস্ত্র থেকে আবারও নতুনভাবে একটা কিয়াস করা হচ্ছে সর্বাধিক চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে হাদিস যেটা বর্ণনা করা হচ্ছে সৈ বুখারিতে এটা তালিকা হিসেবে এসেছে সনদ সহকারে আসেনি সৈ বুখারি আমাদের যে নুষ্কা আছে দ্বিতীয় খণ্ডের একশো ষোলো পৃষ্ঠা এবং সোনা দারে কুতনি দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো সাতাশি পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো তিরিশ এবং সোনু কুবরা লিল বাইহাকি হাদিস নাম্বার সাত হাজার তিনশো তিয়াত্তর বর্ণনা এসেছে একাধিক জায়গাতে এই হাদিসটা বর্ণনা এসেছে এবং শাহরুখ সোনা লিল বাঘাবি ছয় নম্বর খণ্ডের বারো পৃষ্ঠাতে মাত্র সামেলা সংস্করণ অনুসারে তো প্রত্যেকটা জায়গায় একটা বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে বা এই সনদ যেটা পাওয়া যাচ্ছে এই সনদের মধ্যে ইনকেতা আছে বিচ্ছিন্নতা আছে কেমন বিচ্ছিন্নতা একটু বুঝবেন প্রথমে তারাই অনুবাদ করেছে যে তাউস রহিমাল্লাহ বলেন যে মজবিল জাবাল রদিল আনু ইয়ামান বাসীদের বললেন তাউস মজবিল জাবাল সূত্রে হাজি বর্ণনা করছে তাউস একজন তাবেই মজবিল জাবাল একজন সাহাবি এবার দেখেন ইমাম হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ মানে এই সনদ প্রসঙ্গে ফতুল বাড়ির মোকাদ্দমা প্রথম খ
তাউস তো মজ থেকে শুনে নাই কিন্তু এই হাদিস বর্ণনা করছে যে তাউস মজবিল জাবালের সূত্র বর্ণনা করছে ইমাম হাজার আসকালানি ফাতুল বাড়ি থেকে তিনি বলে দিচ্ছেন যে এই তাউস রহিমাহুল্লাহ মজ থেকে শুনে নাই মুফতি রেজওয়ান রফিকি তিনি ফাতুল বাড়িরও দলিল দিয়েছে আপনি এটা হজম করলেন কেন এটা বলতে পারতেন যে ইমাম হাজার আসকান রহিমাহ এই কথা বলেছে যে তাউস থেকে মজ যে শ্রবণ সাব্যস্ত নাই তিনি শোনেন নাই ফাতুল বাড়ি প্রথম খন্ড আঠারো পৃষ্ঠায় একই ভাবে ইরশাদের সারিতে আল্লাহ কাস্তালিন রহিমাহুল্লাহ সৈব করিস সারা ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে তিনিও প্রথম খন্ডের সাতাশ পৃষ্ঠায় তিনি এ কথা বলেছেন যে তাউস থেকে মজে শ্রবণ সাব্যস্ত নয় ইমাম হাজার আসকালানি সৈহুল বুখারির প্রত্যেকটা অধ্যায়কে আল মানে নিয়ে নিয়ে তিনি একটা বই রচনা করেছেন যেটার নাম হচ্ছে তাগলিক উলিক তৃতীয় খন্ডের তেরো পৃষ্ঠাতে তিনিও এখানে বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন এমনকি রোজাতুল মোহাদ্দিসিন হাদিস নাম্বার ছয়শো তেরোতে তিনিও এ কথা বলেছেন স্পষ্টভাবে যে মজের থেকে মানে তাউস মজ থেকে শোনে নাই শ্রবণ সাব্যস্ত নয় তো সার্বিক প্রমাণ হলো সে বুখারি এ হাদিস দিয়ে দলিল দেওয়া উচিত নয় কেন না এটা মানে এটা ইনকেতে আছে সূত্র বিচ্ছিন্নতা আছে যেটা আমরা পাঁচখানা দলিল পেশ করলাম দুই নম্বর বিষয় যে এটা জাকাতের বিষয়ে তিন নম্বর বিষয় ইমাম বুখারিটা তালিকা হিসেবে নিয়ে এসেছে চার নম্বর বিষয় এখানে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে পোশাক পরিধানের কথা আছে যদি জাকাতের ক্ষেত্রে জাকাতের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা টাকার দলিল দিচ্ছে পাঁচ নম্বর বিষয় সমস্ত কিছু ধরে নিলেও এই হাদিসটা এই আসারটা সহি নয় এটা মনকে এটা ইনকেতা আছে বিচ্ছিন্ন সনদ আছে তো বিচ্ছিন্ন সনদ দিয়ে আপনি কিভাবে দলিল পেশ করছেন মানুষকে ধোকা দিচ্ছেন কেন যখন দলিলটা পেশ করছেন তখন বলে দেন যে হ্যাঁ এই হাদিসটা ইমাম বুখারি হাদিস হিসেবে নিয়ে আসেন নাই তিনি এটা তালিকাত হিসেবে নিয়ে এসেছে স্পষ্ট ক্লিয়ার করে দেন তারপরে বলেন যে এটা মজ থেকে মানে তাউস থেকে মজের শ্রবণ সাব্যস্ত নয় এটা ইনকেতা আছে এটা বলে দেন আপনার কেন বলছেন না ধোকা দিচ্ছেন কেন আপনি আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ মুজাফফর বিন মহাসেন হাফেজাহুল্লাহ তারপরে কাজী ইব্রাহিম সাহেব ডক্টর জাকির নায়কের ভুল ধরতে এসে আপনি নিজে এখানে গোপন করে রাখছেন ইলিফকে গোপন করছেন সব আকারে বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত পরিষ্কার ভাবে পড়ে দেখে নেন যে ইলিফকে গোপন করছেন কেন ভাই পরিষ্কার করে দেন যে হাদিসটা ইমাম বুখারি তালিকাত হিসেবে নিয়ে এসেছে এটা বুখারি সনদ সহ করে নিয়ে আসেনি এটা জাকাতের অধ্যায়ের হাদিস এটা ফিতরার হাদিস নয় পরিষ্কার ক্লিয়ার করে দেন তারপরে সনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে এগুলো সবই গোপন করে ফেললেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম আসেন তারপরে তাদের কিছু দ্বিতীয় একটা দলিল তারা উপস্থাপন করছে আমরা সেই দ্বিতীয় দলিলটাও আমরা তাদের কাছ থেকে দেখি যে তারা দ্বিতীয় দলিল কি উপস্থাপন করছে এবং আমরা তারপরে আবার ইনশাল্লাহ আমরা জবাব দেব দ্বিতীয় দলিল দেখি আমরা নিয়ে চেষ্টা করি যে তারা দ্বিতীয় দলিল কি দিচ্ছে হ্যাঁ রেজাল্ট করি আবার আর আমরা দলিল শুনি প্রসিদ্ধ <laughs> फितरा তো আমরা বলবো যে হাসান বাসরি তো একজন তাবি আর তাবিদের কথা বা তাদের আমল কি ওলমাই দেবন্দের নিকটে হুজ্জাত দলিল এটা যদি আপনারা ক্লিয়ার করতেন তাহলে কত না উত্তম হতো যে হাসান বাসরি একটা কল নিয়ে আসলেন যে বলছেন যে হাসান বাসরি তিনি এই কথাটা মনে করতেন যে টাকাদের মানে সাদগাত ফিতের আদায় করতেন মুসা নাফিব নাবি সাহেবার দশ হাজার তিনশো সত্তর আমাদের নুষ্কা অনুসারে বর্ণনাটা আছে প্রথম কথা হলো যে হাসান বাসরি তো তাবি তাবিদের কথা কি আপনাদের নিকটে হুজ্জত একটা বই দেখাই আমাদের ইন্ডিয়া থেকে বই ছাপিয়েছে বইটার নাম হানাফিদের নামাজ বইটার নাম হানাফিদের নামাজ দেবন্দি লেখক মুফতি বশির হাসান কাশেমি বইয়ে দেখেন দেবন্দির ছবি দেওয়া আছে একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠায় নারী পুরুষের সলাতের আহ অধ্যায় তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমাদের হানাফের নিকটে তাবিদের কথা তাদের দলিল আমাদের নিকটে হুজ্জত নয় একাধিক জায়গাতে জাস্টিস তাকুস নয় দার্সে তিরমিজিতে দার্স দিতে গিয়ে তিনিও বলেছেন যে তাবিদের মানে কল বা তাদের কথা আমাদের নিকটে আহানাফের নিকটে হুজ্জত না জাফর আহমেদ ওসমানি তিনিও বলেছেন তাবিদের কথা আমাদের নিকটে হুজ্জত নয় একাধিক জায়গাতে বলেছে অথচ নিজের পক্ষে আজকে আপনারা দলিল পেয়েছেন আপনারা বলে দিচ্ছেন যে হ্যাঁ হাসান বসরির এই কল আছে কি দরকার একটা মারফু একটা দলিল পেশ করেন একটা সহিসনদে মহকুফ একটা রেওয়ায়ত পেশ করেন 
কিন্তু আপনারা না করে আপনার তাবিদ একটা কল নিয়ে আসলেন তারপরে যদি এই কলটা যদি আমরা ধরে নি যে ঠিক আছে এই কথাটা আছে যে হাসান বস্তিতে মনে করতেন তো এই সনদের মান কি হাসান সহি জাইব কি এটা এটা তো উল্লেখ করতে হবে আপনি বলে দিলেন যে ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ উস্তাদদের আবু বকর ইবনে আবি শাইবা রহমাতুল্লাহ 235 হিজরিতে অফাত তিন আর গ্রন্থে আছে তা তার গ্রন্থে থাকলে কি হাদিস সহি হয়ে যায় এটা কি উলেমা মানে দেবন্দীদের মানে আকীদা যে মুসনাফে থাকা মানে হাদিসটা সহি হয়ে গেল প্রথম কথা হচ্ছে এই হাদিসের মধ্যে একজন রাবি আছে সুফিয়ান আস সাউরি রহমাতুল্লাহ এই রাবির উপরে অভিযোগ আছে যে তিনি মুদাল্লিস তিনি তাদলিস করতেন আর এই হাদিস তিনি আনান আনানা দিয়ে বর্ণনা করেছে আর এটা একটা মানে আম একটা উসুল কোন মুদালিস রাবি যদি যখন হাদিস বর্ণনা করছে মুদালিস রাবি যার উপরে তাদলিসের অভিযোগ আছে সে যদি আনানা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করে সেই হাদিসটা সহি নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত সে হাদাসানা বা সামা তার শ্রবণ সাব্যস্ত না হচ্ছে অন্য কোন রেওয়াতের মাধ্যমে ততক্ষণ পর্যন্ত এই হাদিসকে সহি বলা যাবে না এটা সকলেই ইজুল আদিল্লাতে ওলেমাই দেবন্দীদের পক্ষ থেকে একশো চৌন্ন পৃষ্ঠাতে তিনি লিখে দিয়েছেন যে হ্যাঁ যে মানে মুদালিস রাবির আন আনা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নয় তারপরে আপনাদেরকে আরো বই দেখাই এ বইটার নাম হচ্ছে হানাফি কেল্লা মুক্তি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হানাফি দেবন্দি লেখক তিনিও এ বইটার একশো চল্লিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে তাদলিস মিথ্যার নামান্তর তাদলিস মিথ্যার নামান্তর বাংলাদেশের লেখক মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব দলিল সহ নামাজের মাসাইলে তিনি সাতাশি নাম্বার পৃষ্ঠাতে আহলাদেশ একটা দলিল খণ্ডন করতে গিয়ে তিনিও বলেছে যে মানে মুদালিস রাবি তথা তাদলিস এটা সূত্র বিচ্ছিন্নতার একটা অংশ মাত্র নাসুদ্দিন চাঁদপুরি বলছেন যে তাদলিস মুদালিস রাবি এটা হচ্ছে মানে মূলত কি এটা মিথ্যার নামান্তর এ সনদ মিথ্যার নামান্তর আব্দুল মতিন সাহেব বাংলাদেশে তিনি বলছেন যে তাদলিস বা মুদালিস রাবি এটা মানে সূত্র বিচ্ছিন্নের একটা অংশ আর একটা আছে কফিল উদ্দিন সালেহি কফিল উদ্দিন সরকার সালেহি যার জবাব আমরা দিয়েছিলাম হক বাতিলের লড়াই চারশো সাতষট্টি পৃষ্ঠার শেষ লাইনটা তিনি লিখেছেন তিনি বলছেন এইভাবে যে এই সনদের মধ্যে ইসাহাক রয়েছেন ইবনে ইসাহাক রয়েছেন যিনি মুদালিস আর তিনি হাদিসটা আনা দিয়ে বর্ণনা করেছে এই জন্য হাদিসটা জাইব তার মানে আহানবদের অসুল থেকে পাঁচটা দলিল পেশ করলাম ইজুল আদিল্লা থেকে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনে হানাফি তিনিও একাধিক জায়গায় আলোচনা করেছে আল্লাহ নাইয়ার মধ্যে উমদাতুল কারির মধ্যে যে মুদালিস আন আনা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করলে তার হাদিস সহি নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত তার সামা প্রমাণিত হয় তো আপনার সুফিয়ান সাউরি থেকে এই যে মানে হাসান বস্তির যে কলটা দিয়েছেন সুফিয়ান সাউরি বিখ্যাত মুদালিস রাবি কোনো সন্দেহ নেই আসমান মুদালিস দেখেন প্রথম খন্ড একানো পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার আঠারো দেখেন এবং মানে উন্নতুল কারি তৃতীয় খন্ডের একশো বারো পৃষ্ঠাতে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফি তিনি বলেছেন যে মুদাল ইসলামের আনানা এটা গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না তার সামা প্রমাণিত হয় তো হাসান বস্ত্রী এই কলটা কিভাবে আপনার পেশ করছেন যেখানে আপনারা বলছেন যে মুদাল ইসলামের আনানা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নয় তারপর আপনার দলিল পেশ করছেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম আসেন তারপরে আমরা আর একটা রিওয়ায়াত তাদের কাছ থেকে আমরা শ্রবণ করি আমরা সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দেব দেখি কি বলে তারপরে আচ্ছা এখানে আর একটা দলিল পেশ করেছে মুসন্নাফ ইবনে আবি সাহেবা থেকে শ্রোতা মন্ডলী আপনারা সকলে শুনেছেন তিনি তৃতীয় একটা দলিল পেশ করলেন যে জুহির রহিমাহুল্লাহ তিনি একজন তাবেই তিনি আবু ইসাহাকা সাবি থেকে শুনেছেন মানে বর্ণনা করছেন এইভাবে যে তাদের জমানাতে কি হতো যে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দিয়ে ই দেওয়া হতো ফিতরা দেওয়া হতো আপনারা এই দলিলটা তাদের কাছে শুনেছেন প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে তারা এই দলটা পেশ করছে তারপরে বলো মুজাফফর বাবদুর যে কথা বলছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন আমাদের কথা হচ্ছে এটা যে ভাই দলিল পেশ করছেন দলিলের সনদ গুলো একটু পেশ করেন এটা তাহাকে করে দেখান আল্লামা আউ আমা তিনি তাহাকে করেছেন ঠিক আছে তার তাহাকে আমরাও দেখেছি 
তো আমাদের কথা হচ্ছে যে আপনি এখানে প্রথমত কয়েকটা কথা বলেছেন আমরা জব দিব মুসানাফ ইবনে আবি সাহেবার হাদিস নাম্বার 10371 যেটা জুহাইর রাহিমাহুল্লাহতে বর্ণনা করেছেন যে আবু ইসহাক সাহাবীকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন যে আমি তাদের তথা তিনি অনুবাদ করেছেন সাহাবীদের যদি সাহাবী না তাবেই এটা নিকতেলা পাচ্ছে তারপরে বলছি যে তাদের কথা হচ্ছে সাহাবীদের এই অবস্থা পেয়েছে তারা রমজান মাসে সাদগাদুল ফিতর খাদদের বিনিময়ে টাকা দ্বারা দিয়েছেন আমাদের এখানে দাবি হচ্ছে এটা এই সনদ সহিহ নয় এই সনদ সহিহ নয় বেশ কিছু কারণ আছে তার প্রথম কারণ হচ্ছে এটা যে এই যে আপনি আবি ইসহাক সাহাবী রাহিমাহুল্লাহর কথা যে আপনি নকল করলেন এই আবি ইসহাক সাহেব মানে সাবই রাহিমাহুল্লাহ কে ইনি কি গ্রহণযোগ্য রাবি ইনি কি শেখার রাবি জমহুর মুহাদ্দিসগণ যারা রিজাল শাস্ত্রে বেত্তাগণ পণ্ডিতগণ তারা কি বলেছে আবু ইসহাক সাবেহি প্রথম অভিযোগ হচ্ছে তিনি একজন মুদালিস রাবি যে কোনো আসমাল মুদালিস লে গ্রন্থ দেখেন তিনি একজন মুদালিস রাবি এর মধ্যে সন্দেহ নেই দুই নম্বর বিষয় যে আবি ইসহাক সাবি রাহিমাহুল্লাহ তার শেষ জীবনে তার শেষ জীবনে তার স্মৃতি তথা তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল এই অভিযোগ রিজাল শাস্ত্রে মজুদ আছে আর একজন নাই বিশ জনের অধিক যে কোনো রিজাল্ট শাস্ত্রে এই আবি শেখ সাহাবি প্রসঙ্গে পড়েন আপনি দেখবেন প্রত্যেকে উল্লেখ করেছে যে আবি শেখ সাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল আপনারা তারপরে এই দলিলটা পেশ করছেন আসেন আমরা কয়েকটা দলিল আপনাদের সঙ্গে শুধু শেয়ার করব রেফারেন্স আমরা কিছু দেব যে আবি শেখ সাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল এবং তিনি মুদালিস রাবি আসমাল মুদালিস যে কোনো গ্রন্থ পড়েন মুদালিসের তার মানে তাদলিসের অভিযোগ আছে দুই নম্বর তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল আমরা কয়েকটা দলিল মহদিস ইমাম ইবন সাদ রাহিমাহুল্লাহ দুশো তিরিশ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তার তাবাক্কাত মানে তাবাক্কাতুল কুবরা প্রথম খন্ড দুশো চল্লিশ পৃষ্ঠাতে তিনি কথা নকল করেছেন যে এই আবি সাহাক সাহাবেই তিনি একশো উনত্রিশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন আর তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল ইয়াহিয়াবনু মাইন রাহিমাহুল্লাহ যারা হানাফিরা দাবি করে ইনি একজন হানাফি ছিলেন দুশো তেত্রিশ হিতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও বলেছেন যে এই আবি শেখ সাহাবি তিনি একজন মানে তার শেষ জীবনে স্মৃতি মস্তিষ্ক এটা বিকৃত ঘটেছিল তিন নম্বর দলিল ইমাম আবু দাউদ আশিজ ইসলাম দুশো পঁচাত্তর হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও দাবি করেছেন তিনিও দাবি করেছেন যে কথাটাই যে এই আবি শেখ সাহাব ই রহিমাহুল্লাহ তিনিও মানে তিনি শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল চার নম্বর দলিল যে ইমাম ইবনু সালেহ রাহিমাহুল্লাহ ছয়শ তেতাল্লিশ হিতে মৃত্যু তিনিও বলেছেন একই কথা যে তার এই শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল আল্লামা ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ ছয়শ ছিয়াত্তর হিজরিতে মৃত্যু তিনিও বলেছেন একই কথা মানে একাধিক আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে যদি পড়েন আবি শেখ সাবি রাহিমাহুল্লাহ যদি রিজাল্ট পড়েন তাহলে অবশ্যই আপনি দেখতে পাবেন যে তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল এখন কিছু কিছু প্রশ্ন আসতে পারে যে তার শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল তার মানে অসুল হচ্ছে এটাই তার আগের জীবনের যদি কেউ হাদিস বর্ণনা করে বা শ্রবণ করে তাহলে সে হাদিস গুলো সহি কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে যারা হাদিস তার কাছে শ্রবণ করছে বা বর্ণনা করছে হাদিস গুলো সহি নয় এটা হচ্ছে অসুল এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে আবি ইসাক সাবির যে কলটা মানে যে ঘটনা তিনি বর্ণনা করছেন এটা কি এই জুহির বিন মহিয়া তিনি কি তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার আগে তার কাছ থেকে ঘটনা শুনেছেন না পরে শ্রবণটা কখন করেছেন যদি জুহাইর বিন মহিয়া তিনি মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার আগে থেকে যদি শুনে থাকেন তবে হাদিস সনদ সহিব আর যদি জুহাইর মানে জুহাইর বিন মহিয়া এই আবি শেখ সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার পরে শুনে থাকেন তাহলে অবশ্যই সনদটা যাই এই অসুলটা বুঝতে হবে তো আমাদের তাহাকিক করে আমরা যেটা দেখলাম যে জুহাইর বিন মহিয়া রদি আল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ তার কাছ থেকে আবি শেখ সাবি আবি শেখ সাবির কাছ থেকে কখন শুনেছে তো আমাদের তাহাকিক আমাদের গবেষণা যে আবি শেখ সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে জহির বিন মহিয়া রহিমাহুল্লাহ তিনি শ্রবণ করেছেন কথাটা বুঝতে হবে যে এটা হচ্ছে মূল পয়েন্ট এই হাদিসকে সহিনা জহিব এটা দেখার জন্য যে আবি শেখ সাবি তিনি একদম মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল শেষ জীবনে প্রথম জীবন তার ভালোই ছিল তাই প্রথম জীবনে কেউ যদি তার কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেছে তাহলে হাদিস গুলো সহি কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে যদি হাদিসকে শ্রবণ করে থাকে এই হাদিস গুলো জহিব তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা আসবে যে এই তাহলে জহির বিন মহিয়া রদি রহিমাহুল্লাহ তিনি আবি শেখ সাবির কাছ থেকে কখন শুনেছেন শেষ জীবনে শুনেছেন না প্রথম জীবনে আমাদের দাবি শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে এর প্রমাণ আমরা কিছু দলিল পেশ করব আল্লামা ইমান ইজালী রহিমাহুল্লাহ মুতাফাদুস একষট্টি হিজরিতে তিনিও দাবি করেছেন তিনিও দাবি করেছেন এইভাবে যে জুয়ার বিন মহিয়া আবি ইসাক সাহাবি থেকে শুনেছেন মানে কখন শেষ জীবনে ইমাম জুরা ই
আর রাজি রাই মহল্লা দুশো চৌষট্টি হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনিও বলেছেন যে এই মবিয়া মানে জুহাই বিন মবিয়া নিশ্চয়ই আবি ইসাহা মানে আবি ইসাহাকের মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে শুনেছেন এটা বিভিন্ন জায়গাতে প্রমাণিত আছে আমি শুধু দলিলগুলো আপনাকে দিয়ে যাই ইমাম আবি হাতেম রহিমহল্লা তিনশো সাতাশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও একই দাবি করেছেন আপনি দলিলগুলো দেখতে পারেন যার তাদিল ইমাম আদি আবি হাতেমের তৃতীয় খন্ডের পাঁচশো উননব্বই পৃষ্ঠায় যে জুহাইর বিন মবিয়া আবি শেখ সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে তিনি হাদিস শ্রবণ করেছেন তিনি আগে শ্রবণ করেননি ইমাম সুবা ইমাম সুবা তিনি কিন্তু জুহাই মানে আবি শেখ সাবি থেকে তিনি কখন শ্রবণ করেছেন আগে তার জন্য ইমাম সুবার হাদিস গুলো সহি হবে কিন্তু জুহাইরের হাদিস গুলো সহি নয় কারণ একটাই যে তিনি মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে তিনি এই কথাগুলো শ্রবণ করেছেন ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ তার কথা নকল করা আছে শেখ সৈব আরনাউত রহিমাহুল্লাহ দুশো তেরো চোদ্দশো আটত্রিশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করলো কিছুদিন আগে তিনিও এই দাবি করেছেন তার মুসনাদ আহমেদ আর ইসাল আঠারো খন্ডের চারশো দশ পৃষ্ঠা এবং মুসনাদ আহমেদের দ্বিতীয় খন্ডের একশো চোত্তর পৃষ্ঠায় তিনিও ফুটনোটে তিনি এই কথা বলেছেন নিশ্চয় জুহাইর বিন মহবিয়া আবি ইসাক সাবি থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতর পরে শুনেছেন তার মানে বোঝা গেল যে আবি ইসাক সাবি থেকে যে বর্ণনা তারা পেশ করছে যে সাহাবিদের জামানাই যদি সাহাবি কি তাবি এটা তিক্তলাপি বিষয় তো তারপরে সাহাবিদের জামানাতে এই ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এই সদস্যহী নয় কারণ এটাই যে এই জহির বিন মহবিয়া তিনি আবি সাহেব সাবের কাছে শুনেছে মস্তিষ্ক বিকৃতর পরে অতবে হাদিস সহি নয় সহি নয় এটা সহি নয় কোনোভাবেই তারপরে আমরা এখানে যদি মানে আরো আমরা এই হাদিসটাকে সর্বাধিক মানে এ কথা বলতে পারি যে তারা হুম শব্দের অনুবাদ করতে গিয়ে বলছে সাহাবি আমাদের কাছে তাদের কাছে অনুরোধ যে হুম দিয়ে যে আপনারা সাহাবিগণ এই আমলটা করেছে তো কোন সাহাবি তার টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করেছে একটা দলিল একটা প্রমাণ পেশ করেন তাহলে তো হয়ে যায় যে কোন সাহাবি এই কাজটা বা এই আমলটা করেছে যে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করেছে আপনারা হুমের অনুবাদ সাহাবি করে ফেলছেন যাই হোক আমরা এই আবু ইসাক সাবির যে বর্ণন পেশ করেছে এটা সহি নয় কেন আবি ইসাক সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত পরেই এ জহির বিন মবিয়া তিনি হাদিস শ্রবণ করেছে এই জন্য জহিব দুই নম্বর পয়েন্ট যে হাদিসের যে আবি ইসাক সাবি তারপরে মোদাল সাবি আছে তারপরে মস্তিষ্ক বিকৃতর অভিযোগটাও আছে সার্বিকভাবে এখন ওলমাই দেওবনকে প্রমাণ করতে হবে যে জহির বিন মহবিয়া তিনি আবি ইসাক সাবের কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেছে কখন তিনি করেছেন আগের জীবনে তবে হাদিসটাকে সই প্রমাণ করা সম্ভব নচেত মানে সম্ভব নয় কেন তিনি পরে এ কথা একাধিক মাইমা তারা বলে গেছেন আমরা শুধুমাত্র মানে যেহেতু তাহাকে কি আলোচনা এত আলোচনা না করা উচিত তারপরে শুধুমাত্র পয়েন্ট গুলো প্রস্থাপন করলাম তাহাকে একটা পেশ করলাম যারা গবেষক তারা এখান থেকে দলিল আরো খুঁজে খুঁজে বের করতে পারবে তা আসেন আমরা আরো কিছু দলিল তাদের কাছ থেকে শুনবো আর একটা দলিল তিনি দিয়েছেন এটা শেষ দলিল দিয়েছেন দেখি শেষ দলিলটা তিনি কি বলেন শেষ একটা দলিল তিনি দিয়েছেন কি দলিল সাবমিট করেছে তাহলে যেটা পক্ষে আমরা রাসূল মুআয রাদিয়াল্লাহু হাদিস পেলাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু হাদিস পেলাম সাহাবা তাহলে যেটা পক্ষে আমরা রাসূল মুআয রাদিয়াল্লাহু হাদিস পেলাম আর আদাই আন ওমর কান ইয়াখুদ আল আরুদ ফি সদাকাতি মিনাল গরাফি ওয়া গায়রিহা অর্থাৎ ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সরকার ক্ষেত্রে টাকা ইত্যাদি গ্রহণ করতেন তাহলে যেটা পক্ষে আমরা রাসূল মুআয রাদিয়াল্লাহু হাদিস পেলাম হযরত ওমর আচ্ছা এখানে তিনি আর একটা দলিল পেশ করেছেন আপনারা ইতিমধ্যে শ্রবণ করেছেন যে আতা থেকে ওমর বিন খাত্তাব একটা বর্ণনা নিয়ে এসেছে যে আতা থেকে ওমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লা আনহুর একটা বর্ণনা নিয়ে এসেছেন যে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা হতো আতা থেকে ওমর বিন খাত্তাব তারা দলিল পেশ করে তারা স্থির থাকছে তারা মানে তাহাকে একটা পেশ করছে না যে এর ব্যাপারে মানে হাদিসটা সহিনা জহিব না মৌজু না কি একটা কিছু একটা বলবে মানে তাদের হাদিস পেয়েছে তারা পেশ করে দিচ্ছে আরে ভাই আমরা কখনো বলেছি যে এই মর্মে কোনো হাদিসই নাই আরে ভাই আমরা বলি যে এই মর্মে হাদিস আছে হাদিস গুলো জহিব হাদিস গুলো গ্রহণযোগ্য নয় আমল যোগ্য নয় বেরলবিরা তো প্রচুর পরিমাণে দলিল দিচ্ছে আপনি রেজাল করিম আবার নিজেই বেরলবিদের অনেক দলিল নিয়ে আসছে তারপরে খুব সুন্দর করে তাহাকে করে বলছে জহিব এটা জাল এটা ইনকে তা এটা মুরসাল তিনি পেশ করছেন ওদের বেলা তো আপনি মহাকিক সাজছে কিন্তু নিজে যখন দলিলটা পেশ করছেন তখন তো আপনি নিজের দলিল গুলোকে এভাবে এত সুন্দর ভাবে আপনি তাহাকে করছেন না কেন ইলিমের ময়দান মানুষ যারা আছে সাধারণ জনসাধারণ তাদেরকে হকটাকে পৌঁছে দেন বলেন যে হ্যাঁ টাকা দিয়ে ফিতরার ব্যাপারে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যেগুলো সনদ সহি নয় এগুলো জৈব বলেন আর যেটা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে মানে 
মানে ফিতরা দেওয়ার যে হাদিস গুলো এসেছে সহিহ বুখারী মুসলিমের হাদিস কেন আপনারা বলছেন না আপনার আপনারা জাকাতের হাদিসকে ফিতরার মধ্যে নিয়ে চলে আসছেন যে হাদিসে ফিতরার কথা নাই ওগুলোকে আপনি দলিল বানিয়ে দিচ্ছেন ইনকেতা মুনকাতি রেওয়াজ গুলোকে আপনি দলিল বানিয়ে দিচ্ছেন আশ্চর্য তারপর তিনি যে দলিলটা পেশ করেছে আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত শুধুমাত্র জবাব দেব যে ওমর বিন খাতাব আতা থেকে যে ওমর বিন খাতাব যে টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া প্রসঙ্গে মুসনাফ ইবনে আবি সাহেবা দশ হাজার চারশো আটত্রিশে আমাদের যে নুসখা আছে এটা অনুসারে এবং জামিউল হাদিস উনত্রিশ হাজার বাষট্টি এবং কাঞ্জুল উম্মাল হাদিস নয় সতেরো হাজার একাশিতে এসেছে আমাদের যেটা তাকরিস তো এই হাদিসে তিনি পেশ করে থেমে গেলেন আমাদের এই হাদিসের প্রতি অভিযোগ হচ্ছে এখানে লাইজ বিন আবি সোয়াইম আপত্তি করেছে যে তিনি জাইফুর আবি তার কাছে হাদিস গ্রহণ করা যাবে না তিনি মাত্র একাধিক আলোচনা করেছে তার ব্যাপারে তারপর আপনারা এই লাইজ বিন আবি সুলাইমের একটা জয়ী পরিবারকে আপনারা নিয়ে চলে আসছেন এসে বলছেন যে হ্যাঁ টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া যাবে স্বীকার করছেন তারপর আপনার টাকা দিয়ে ফিতরার ব্যাপারে আপনার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন এটা কেমন জিনিস রসুল সুন্নাথ থাকতে গিয়ে নিজেদের কিয়াসের কিয়াসি বক্তৃতাকে আপনারা বেশি উদ্বুদ্ধ করছেন টাকা দিয়ে ফিতরা দিবেন আপনি দেন এটা নিয়ে আমি মাস্তালা দিতে আসছিনি আমি বলতে চাইছি এটা যে আপনারা রসুলের সুন্নাথ সেই বুখারি মুসলিমের হাদিস থাকতে জয়ীব আপনাদের মন গড়া কিছু যুক্তি দিয়ে আপনারা বিশ্বনবী সুন্নাথকে পেছনে ফেলে দিয়ে আপনারা টাকা দিয়ে মানুষের কাছে উদ্বুদ্ধ করছেন এটা কেমন এটা কেমন আহাল সুন্নাউল জামাত আপনারা দাবি করছেন আপনার আহাল সুন্নাউল জামাত সুন্নতের নাম গন্ধ নয় আপনার সুন্নি না টুন্নি মাপ চাইছি তো আপনারা সুন্নতের কথা বলছেন আপনার আহালু সুন্নার নাম লাগিয়েছেন অজয় রসুলের সুন্নাকে কিয়াস দিয়ে বাতিল করে দিচ্ছেন যুক্তি দিয়ে বাতিল করে দিচ্ছেন তাবিল করছেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম আসেন যে মুসলমান নাবি সেবার আতা থেকে ওমর বিন খাতাবের যে রেওয়াজটা বর্ণনা করা হচ্ছে এখানে একজন রাবি আছে লাইজ বিন আবি সোয়াইম রাইম তারপরে কিছু মহাদেশের আমরা অভিযোগ আমরা নকল করি ইয়াহিব মাইন দুশো তেত্রিশে মৃত্যুবরণ করে তিনি তাকে জাইব বলেছেন তারিখ ইয়াহিব মাইন যেটা দারিমির বর্ণনা দূরি বর্ণনা না দারিমির বর্ণনা রাবি নাম্বার সাতশো কুড়িতে তার উপর অভিযোগ মজুদ আছে ইমাম জাজান ইরাই মহল্লা দুশো উনষাট হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তাকে মানে জাইব বলেছেন এবং বলেছে তিনি মজবুত রাবি নন আহলো রিজাল রাবি নাম্বার একশো বত্রিশ ইমাম নাসাই রাই মহল্লা তাকে তার জুয়াফল মাতরুকুইন রাবি নাম্বার পাঁচশো এগারো তার জৈব গ্রন্থে যেসব রাবিরা জৈব ওই গ্রন্থে তিনি নকল করেছেন ইমাম ইবন হিব্বান তিনি লম্বা আলোচনা করেছেন তার মধ্যে কয়েকটা যারা তিনি পেশ করেছেন তিনি বলছেন তিনি ইবাদত গুজার একজন বান্দা ছিলেন দুই তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল এলাইজ বিন আবিস সুলাইমের শেষ জীবনে মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল যেমন আবিসাকে সাবির মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল ঠিক এই লাইজ বিন আবিস সুলাইমের তারও মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল যেটা ইমাম ইবন হিব্বান তিনিশো চুয়ান্নতে মৃত্যুবরণ করে তিনি নকল করেছেন তারপর তিনি বলছেন এমনকি তিনি বুঝতে মানে তিনি অনেক কিছু বর্ণনা ভুল করতেন উল্টা পাল্টা করে ফেলতেন মানে হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে সমস্ত যারা গুলো আছে আল মাজরুহিন রাবি নাম্বার নয়শো ছয় ইমাম আবি হাতেন তিনশো পঁয়ষট্টি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন তিনিও মানে অনেকগুলো যারা নকল করেছে বিশেষ করে আল কামিল দেখবেন রাবি নাম্বার ষোলোশো সতেরো তিনি অনেকগুলো যারা নকল করেছেন ইমাম আবি হাতেম অনেকগুলো মহাদেশের যারা নকল করেছে যে লাইজ বিন আবি সাহিম তিনি জাইব তিনি মাত্র তিনি দুর্বল রাবি এ বিষয়ে ছয় নম্বর হাফেজ ইবনে শাহিন তিনশো পঁচাশি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তাকে জাইব এবং কাজাব মৃত্যুক বলেছে আসমাউল জফা ওয়াল কাজাবিন রাবি নাম্বার পাঁচশো একত্রিশ মানে একটা বইয়ের আলাদা ভাবে মহাদেশগণ রচনা করেছেন যে কোন কোন রাবি গুলো তারা কাজাব মৃত্যুক ছিল তো ইমাম ইবনে শাহিন তিনশো পঁচাশি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে এই রাবি লাইজ বিন আবি সুলাইমকে তিনি এই তার নিজ গ্রন্থে পাঁচশো একত্রিশ নাম্বার জীবনীতে উল্লেখ করেছে যে তিনি কাজাব ছিলেন তিনি জয় প্রাবি ছিলেন সাত নম্বর পয়েন্ট ইমাম ইমাম ইবন জাউজি রহমাহুল্লাহ জাউজি রহমাল্লাহ পাঁচশো সাতানব্বই হিজরিতে মৃত্যু তিনি তাকে জেব বলেছেন আর তাহাকিক ফি মাসাইল মাসাইলিল খিলাফ রাবি মানে হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো পনেরোর কমেন্টারিতে আরো তিনি মানে তাকে জফল মাত্র কিনে দু হাজার আটশো পনেরো নম্বর মানে জীবনীতে ইমাম জাউজি রহমাহুল্লাহ তার জফল মাত্র কিনে এ লাইসদিন আবিদ সুলাইমকে নকল করেছেন এখান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার নিকটে তিনি জাইব এবং তার হাদিস গ্রহণযোগ্য না আবুল হাসান ইবনু কাত্তান রহমাহুল্লাহ ছয়শো আঠাশিতে মৃত্যুবরণ করে তিনিও বলেছেন তার হাদিস জয়ীব তার হিফজে দুর্বল ছিল 
এমন কি হানাফিদের মধ্যে হাফেজ জাইলাই রাহিমাহুল্লাহ 762 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তিনিও অনেকগুলো বিরূপ মন্তব্য করেছে এই ব্যাপারে নাজবু রায়াত দ্বিতীয় খণ্ডে 475 পৃষ্ঠা এবং চতুর্থ খণ্ডে 330 পৃষ্ঠা ইমাম হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ 807 হিজরিতে মৃত্যু তিনিও তাকে মুদালিস রাবি বলেছে ইমাম হাইসামি তাকে মুদালিস রাবি বলেছে মাজনুস জাওয়াইদ হাদিস নম্বর 6364 হাফেজ ইমাম হাজার আসকালিন রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার কিছু কথা নকল করেছেন আরো মানে অনেকগুলো তিনি যারা নকল করেছেন ইমাম হাজার আসকালিন তাহাজ্জুব जमहुरे আর কম সংখ্যক যদি তাদিল করে তো জামহুরের কথাটা গ্রহণযোগ্য হয় অধিকাংশ মুহাদ্দিস যদি অভিযোগ করে দুই চারজন যদি তাকে সেকা গ্রহণযোগ্য বলে তো দুই চারজনের কথাটা গ্রহণযোগ্য নয় এটা Hanafiদের রাসূল রুদ্দুল মুক্তা প্রথম খণ্ড 58 পৃষ্ঠাতে তারা নকল করেছে এবং বিশেষ করে মুহাদ্দিসদের এটা আম একটা উসুল যে জামহুরদের কথা রিজাল শাস্ত্রে প্রাধান্য পায় এটা স্পষ্ট দলিল তো আমরা শুধুমাত্র এখানে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত কিছু তাহকিক পেশ করলাম जय हक अपना जरा दलिल गो शुने चार दलिल पेश कर प्रथम इमाम बुखार हादिस मुसलमान नबी सेवाते आता थे इबन उमर मौजूदी अग्राधिकार दी चेस्ट कर दूरे थका तौफिक दान करो अल्लाहमीन ए दोआ ए दावा रेखे आज के मत आलोचना शेष कर बलाग सुबहमदिका अशदल्लाफिर उलैक असलकुम